汽车，嗯，怎么样？上车？哦，不行不行不行，这新车，我刚拿驾照，都要给你剐了。怕什么？你有我呢。没事啊，随便开，交了全险。哎，走吧。您朝夕，对吧？啊，我小猪。谢谢。开开。拜拜，哈尼。我回来坑你啊。你能开快点吗？车动加速挂二档，逐级增档为顺畅。十次肇事，九次快。麻痹事故大意外。你念经呢？行车口诀，驾校教的。人家这是自动挡车，被你当手动挡开，真行。哎，那个小毛，我包里有张纸，你帮我拿一下。这个啊，嗯，这是什么？地图，真有你的。实习、备课、相亲、买衣服、学烹饪、考驾照。你这大学一毕业，像变了一个人似的。你是真想清楚了？不再找培之了。哎呦！前面那你会不会开车？不好意思啊，我们新手上路。这道你这开的。呃，对对，对不起啊，师傅，不好意思啊。我错了，我错了，我不该提他。咱们接着走吧。熄熄熄火了，我的宝贝，这这是自动启停，你你给你点刹车，它就会熄火。这这这。哎，左左还是右啊？你帮我看你那地图。哦。四十八，七十五，二十八。你有病吧？这是小林，林朝夕，是我们学校新来的实习老师。呃，你们慢慢聊啊，我去对面商场了。好。我先点了一些东西，希望合你的胃口吧。好，谢谢。我听我姑姑说，你是学哲学的呀。嗯。好巧，我对哲学呢也颇有研究。嗯，是啊。与其抨击丑恶，不如选择美好。生活可以渺小，世界必须广阔。倔强的人走得最远，因为他们什么都不怕，只怕抵达不到终点。这些哲学信条引领着我度过了我的前半生啊！你说的这个应该属于心灵鸡汤，有什么区别吗？那你们哲学系的老师能说出比这个更有道理的话来？我听我姑姑说，你是一个很努力的人，我最欣赏这样的人了。我给你举个例子啊，你知道吗？爱因斯坦小的时候其实是一个。我给你讲讲，他上学的时候数学只能考一分。你说数学只能考一分的人呢，智商得多低啊！但是他通过自己的努力，生生的把自己变成了一代伟大的科学家。这是什么努力的价值和意义啊，朋友？但是德国的考试分制是最低分六分，然后最高分一分，所以啊，他他、啊、我是德国的吗？不是吧？我怎么记得？
？你做这干嘛？你忘了钥匙了？今天干嘛了？练车呗。然后呢？就回家嘛，走吧，累了也。相亲相累了，你都看见了。来，聊会儿。感觉怎么样？是不怎么样？相亲对象呀？不怎么样。那你还去？我一开始也不知道啊。我实习学校教务处主任的一亲戚，我也没把腿腿了。林朝夕同志，你到底想什么呢？我想什么？大学毕业，也应该相亲了吧？那你人生规划是什么？当老师。那你是因为想结婚了才去相亲的？啊，喜欢教学生，才去当老师。老林同志，我觉得您应该比谁都还清楚吧？人不一定是喜欢什么就非得做什么吧？你当初那么喜欢数学，不还为了抚养我放弃出国深造的机会吗？但我没放弃数学呀、啊。我说不好听点了吧？你就是中学会计，顶多算民科。我，我不是那个意思。我知道你偷偷买了数学考研教材，为什么不考呢？咱，咱咱能不能现实点儿？我和数学考研之间差了整整四年的学习时间。四年很久吗？不久。累了，走吧。裴之毕业了吧？他回国了吗？不知道。你不是喜欢他吗？他一声不吭的跑到德国去留学，四年杳无音讯。我喜欢他什么呀？那时候你不还吵着要出国找他吗？但我现在放弃了，我成长了吗？世上无难事，只要肯放弃，只要成长吗？成长不就是学会妥协吗？那你这么年轻轻干嘛妥协呢？你喜欢谁就去追，喜欢做什么就做嘛。你觉得你跟数学考研的距离，你跟裴之的距离，比学会毕达哥拉斯定理到 P N P 问题更远吗？行了吧。我今天真的听够鸡汤了，我现在打嗝都是一股鸡汤了，真的，我不想接。谁啊？二零一八年八月十二日，林朝夕，你好，我们很快就要见面了。嗯你小时候头还挺大，这头还大？不大吗？头大能那么好吗？没有呀，多可爱。那你小时候照片？干嘛？咱们不是说好了吗？说什么？你就是，你看不是想耍赖吗？<笑>主任，小林啊，你晚上有空吗？呃，您您有什么事儿吗？我侄子夸你了，说你懂礼貌又单纯，想再约你晚上看电影。你们就七点钟百货大楼见吧。呃，主任
。我，我我俩可能不太合适。小林，我知道你家家庭条件一般。长相也不占优势，但你不要自卑，你是名校毕业，我们家族很看重这个，你是有机会的。您可能误会了，我不是那个意思。我去，林小溪，你是不是在骂我？啊，不不，主任，我没骂您吧？不是我，你怎么开的车啊？林小溪，我我，您您先别说话行吗？我一会儿打给您。你你这怎么怎么着？我我车都没动。不好意思啊，我全走，我包赔。这家记者追上来了。来了，别拍，别拍，上上车，上这儿上。什么意思？你上我车干嘛呀？你把我车给撞了。不是，开车行吗？你得把话说清楚啊！你上我车干嘛呀？我你谁啊？我，你不认识我？你看，你看，我他，你看，我就是他，他就是我。启江，啊，现在能开车了吗？我跟你还校友呢，你快开车吧，求你了，快点，哎，快快点啊！快，你遮点脸啊你！青菜梨和慢北油。露露，车在百花路后面，事交给你了。每次都是我收拾烂摊子，我又不是你爸。我是不是说过别去酒店？别去酒店！你跟我说，你对信，你来酒店干嘛呀？你让我去酒店？嗯，我心里没谱，想去排练一下嘛。那公司不能排练啊！我忘了你，你同意了呀？你现在赖我？我不赖你，赖谁？那你跟别人去解释啊？停车。嗯。哎，那个，你得赔了我车钱再走。开车。再不开车，我不赔钱了啊。姐姐。开车。姐姐。开车。给我留一个你联系方式和家庭住址吧，等你车定损了，我会赔偿你的。这车是我借的，那个你要不直接和车主联系。前面停车吧，我不想跟其他人接触，我指认你。地址，姓名。给。你的车伤得不重，修的话也就三百，我给你一千，多了算我谢谢你带我逃走了。那你要我那电话地址干嘛？今天我们在车上谈话是我的隐私，现在我知道你是谁住哪。假如你在晚上胡说八道的话，我一定找律师告你。不是你这个人挺有意思。这么晚呢？别提了，你你去哪儿啊？我去趟单位啊，饭给你留桌上了。你这么晚去单位干嘛？马上回来了啊！你拿钥匙了？我拿了。
ました。行，那过一会儿如果家属来了吧。爸，爸，爸，你是林兆生家属吗？啊，我对我我是他女儿，他他什么情况呢？现在？病人的头部遭受重击，伤口我们已经给缝合好了，颅骨无明显异常改变。目前的情况来看，可能有脑震荡，会昏迷一段时间。那就辛苦你了。他昨天晚上还好好的，这怎么突然？你先别激动。是这样，今天早上六点多，你爸被学生发现倒在了学校财务室里，财务室丢了十七万。据我们初步了解的情况是，昨天晚上你爸的同事孙培根打电话给他，让他去学校财务室关一下窗户。在这个过程当中，有人尾随并袭击了他，拿走了那些钱。王小萌，我爸出事了，你能帮我来趟医院照顾一下他吗？啊，林叔怎么了？就我，我看我一句两句，现在解释不清楚，但是我得回家取趟钱。行吗？你帮我照顾一下他，他在那个呃人民医院专业部的九幺六病房。好的，谢谢。一九九八年一月五日，西西三岁。二零零一年五月份，西西五岁半，在快餐店得到了纪念玩具。二零零一年十二月，带西西去北京旅游。二零零二年，地点安平定月山，和西西一起去踏青。二零一七年七月八日，西西本科毕业，即将参加工作。学校丢了钱，我们不追究你爸的过失，已经很不错了。但是医药费啊，真的就靠你自己了。但我爸有什么过失呢？就是隐瞒病情啊，影响工作呀，做事儿疏忽。你想，财务室的窗户他都能忘了关，那还能不出事吗？是什么病情？你爸有那个阿尔兹海默症，就是老年痴呆。作为一名财务人员，他没有第一时间向学校报告这个事情，就已经违反了财务规定了。他才四十五岁，不可能老年痴呆吧？是啊，我们也是今天早晨慰问的时候才知道这个事儿。你爸这保密工作做得不错呀。具体的事情呢，你还是问问医生。啊？你爸没和你说过吗？他五年前就在我这治疗。小小龙，你先帮我接一下。好。最近几个月，病情加速恶化。这次意外对你父亲原有病情的影响，也很难预测。我无法判断他什么时候能醒过来。你也要心理准备。谢。嗯。你回去吧，今晚我帮你盯着。
。爸，我昨天数学测验考了一百分。嗯，你说我以后能不能像你一样厉害？那肯定的呀，你是我女儿，不都说吗？青出于蓝，你很快就超过我。很快是什么时候？上面呢是你正在学的问题，下边是我研究的难题。什么时候你能看懂下边的难题了，你就超过我。好，那我一定好好学习，长大后帮爸爸解决难题。哎，拉钩。拉钩上吊。一百年不许变。嗯。哎，我过来了。我也过来了。我们两位也过来。回来，没考上，没考上就没考上呗，就一夏令营。进去吧，我一会儿给你做饭。快快我总算是找到你了，哎，你能帮我个忙吗？你哭什么呀？哎，你怎么了？嗯，我还没说让你帮我什么忙呢。你别哭了。没什么事儿啊，有有什么大不了的？这不是，哎，你怎么有这张照片？你认识啊？这就是张淑萍、齐雪莹的合影啊，我还参加过呢。你看，这是我，张淑萍、裴之，这俩人谁啊？你照片不对啊！当然不对啊，因为这是我爸 P 的。我根本就没有考上过季俊莹，他肯定对我特别失望。出去，出去，我根本学不了出去。哎，你干嘛去？哎，你冷静，哎，你冷静一点儿。我根本就学不了出去。你冷静一点，虽然我不知道你发生什么事儿了，但什么事儿都可以好商量的嘛。你要不想帮我，你可以不帮我，真的没关系的。你你，哎，你冷静一点，你真的。别我小子，他打你了吗？他啊，他打我了。对，千万别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！
。林朝夕，你来说。说话，老师让你说话。你怎么了？你怎么了？林朝夕，怎么了？你不舒服吗？林朝夕啊，林朝夕。谁呀、啊？你到底怎么回事，林朝夕？你今天是怎么了啊？我没时间跟你过家家，你在我办公室好好反省一下。不是阿姨，你听我说，我真不认识你，我是二零一八年的人，今年二十三岁，刚才还到我家大门口站着呢，不知道怎么回事坐到这儿了。林朝夕，今年是二零零六年，你少偷看课外小说。哎，你平时一直是个很诚实的孩子，怎么学会撒谎了？不是你怎么就不信呢？我信什么？我信你坐着时光机，回到了过去。哼，没有时光机，就眼睛一闭一睁就到这儿了。我，我知道，你不信我能理解，我自己都不敢信，但我现在就想回家。不是你到底是谁呀、啊？为什么要把我关在这儿？你从小在咱们福利院长大，这么多年了，你都不把这当成家了，你太让我伤心了。福利院，我怎么可能在福利院长大呢？我有爸。林朝夕，说谎是绝对不容许的。我今天不知道你怎么了，为什么要编这些话？我跟你说，我希望你在我的办公室。好好想想，不是你别走啊！开门！开门！我告诉你，我报警了，你叫管卖妇女、管卖儿童！开门！放出去！老林的电话。您好，您所拨打的号码是空号，请核对后再拨。Sorry， 人家一九九五年二月二十五日，安宁省安平市红星儿童福利院院长党爱平外出采购时，在门口发现弃婴。发现时，孩子放在婴儿车内，身上盖着一张白纸，上面写着名字：林朝夕。
，生父母不详。到底发生了什么？这就是张淑萍几几年的合影、啊，我还参加过呢。你、嗯、看，这是我，张淑萍、裴之，这俩人谁呀、啊？你的照片不对啊！启江，不会和他有关吧？院长叫我给你送些吃的。二十四届冬奥会将在哪个城市举行？北京。自己人，我是即将呀。你真是即将。对呀，我就是即将。是不是你干的？我干什么了？我是不是你把我弄到这儿的？你有什么目的？不是我，我还想问你呢。在你家大门口，一下子就变我小孩了，应该是你给我解释一下吗？我是受害者，我给你什么解释呀？我才是受害者，我去你家就是想让你给我证个名。结果，回到过去呢，我从一个孤儿拼到现在，容易吗？以后且不是还得把我吃过的苦再尝一遍。你是孤儿？是啊，在这所福利院长大。是啊。我在这些档案里没有看到你。这就是我的档案，档案里面。小名叫花卷儿，我是被我养父母收养之后才改名叫即将的。就算回到了零六年，我也不应该出现在福利院，你知道吗？我有家的，我从小跟我爸一起长大的，我为什么会在这儿呢？我也纳闷啊！我刚来的时候，我以为自己在做梦呢，然后我就到处看，我发现这儿的一切跟我记忆里面是一样的，除了两件事儿，一个就是你，我不记得我们福利院有你林朝夕，因为我本来就不是孤儿，还有就是我身上多了真人照片。真的不是你、啊！我跟你说多少遍了，真不是我。你要再说我还怀疑是你干的了，那咱俩就没完没了了。对对不起。而且你觉得这事儿，它是人能干得出来的事儿吗？我就是觉得这照片为什么和你待在一起过来了就很奇怪。这我哪知道？这不是你的东西吗？我第一次见他，我下午回家，然后打开邮箱看到有张照片，就是这张。也不知道谁放的，我当时还以为是我爸呢。现在看也不是我爸放的呀。不过这话说回来啊，这照片要跟咱们俩一块儿过来的，是不是有点太扯了？我当时看到照片，然后你就过来找我了，啊，再然后我就擦公式，擦，难道是擦公式的原因吗？这谁知道？我反正就当时看你在那哭，然后我就哄你，其他我什么都没干了。反正这照片跟我没关系。照片上有你啊，档案名字没关系啊。张淑萍、吉雪莹，我是参加了，可我们在金杯奥数竞赛上没得金牌啊。而且你看这裴之，裴之进吉雪莹没两天，就跟张淑萍闹矛盾退出了。他根本没留到最后参加比赛，他怎么也会在照片上？你认识裴之？啊。我俩高中一级的，不过人他不太熟，他不太合群。获得获得金牌的是张亮、裴之
。我，就是刘旭、吴志浩。但问题是我没参加过这个集训营，我也没比过什么精美。还有我爸，我爸为什么会在这张照片上呢？到底是什么原因导致了这一切？照片吗？公式？还能是什么？我觉得啊，咱还是别想是怎么来的了，咱想想该怎么回去。你说我们还回得去吗两个怎么还在这儿啊？这么晚了还不去休息啊？哦，李妈妈，我们这就走。林朝夕，以后不许说话。对不起，李妈妈，我知道错了。休息去吧。打通了吧？五谷三令三起，总没游手边靠窗的下场。你那么鬼鬼祟祟干嘛？你不觉得很刺激吗？刺激什么呀？现在全世界都不知道咱们两个秘密，这个体验太重要了。作为一个演员，我要好好感受感受，就像演谍战剧一样。记住了，千万不能暴露你我的身份。希望这一切都是一场梦。醒来之后，全都恢复正常。林朝夕，林朝夕，醒了。做梦，做梦，做梦，我一定在做梦。做什么梦呀？赶紧起来，上学了。起来。我打听过了，咱上的是红星小学五年级二班。过来，赶紧刷牙，不然一会儿来不及了。我上什么学呀、啊？我我一成年，我上什么小学？停停停停停停停停停！你再大点声，到大街上去喊去。我是成年人，我来自二零一八年。看看你妈妈是在关你几年，还是直接送你去精神科？
趴在爸爸的肩膀，叫我呜呜去张开翅膀，飞往想去的地方。也陪我跋涉时光的深深浅浅，走过每个季节。哦